ഓക്കെ ജംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഓട്ടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഡൗട്ട് ഇനി ക്ലിയർ ആയി അടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഗിയർ എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ടി ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടയേഴ്സ് ലോക്ക് ആകുന്നു ബ്രോ വൈ പ്ലീസ് റിപ്ലൈ പിന്നെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ബൂം ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ അടുത്ത കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ആണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ജംഗ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഓട്ടിക്കേണ്ടത് അതൊന്നാമത്തെ ഡൗട്ട് പിന്നെ ബ്രോ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ എവിടെയൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം റണ്ണിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് ഇടാമോ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഗിയർ എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പോകാൻ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ റിവ്യൂസും മോട്ടോർ ബ്ലോഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ചാനൽ എടുത്ത് നോക്കിയ ശേഷം ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൻ്റെ യൂസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടി ഐഡിയലിങ്ങിലാണ് ന്യൂട്രലാണ് സോറി മീറ്റർ എടുക്കുന്നില്ല മീറ്റർ പോയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മീറ്ററിനകത്തൊന്നും കാണാത്തത് അപ്പം എൻ്റെ വണ്ടി ഇപ്പം ന്യൂട്രലാണ് ഞാൻ വണ്ടി ഓണാക്കി ക്ലച്ച് പിടിച്ചു ഫസ്റ്റിലോട്ടിട്ടു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടി ഫസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ടാൽ എടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല പവറൊക്കെ വരുന്ന സ്പോർട്സ് ബൈക്ക് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് തേർഡിലൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ ആസ് എ ബിഗിനർ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് വേണം വണ്ടി ഫസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതാ ക്ലച്ച് പയ്യർ റിലീസ് ചെയ്ത് ആക്സിലേറ്റർ ത്രോട്ടിൽ കൊടുത്തു വണ്ടി ഫസ്റ്റിൽ മൂവ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇട്ടു അതിനുശേഷം തേർഡായി തകരന് എന്ത് വിഷയം ഉണ്ട് കേസ് അപ്പോൾ വണ്ടി കുറച്ചൊന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോളായി പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത് ഞാനൊരു ഡൗട്ട് കണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഈ കയറ്റം വരുമ്പോഴത്തേനും എങ്ങനെയാണ് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പം അത് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു കയറ്റത്തിൽ കാണിച്ചു തരാം കേസ് ടേണിങ് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനത്തെ ടേണിങ് കാണുകയും ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ഹോൺ അടിക്കുക എന്നിട്ട് പയ്യെ പോവുക ഇപ്പം എൻ്റെ വണ്ടി ഇപ്പം തേർഡിലാണ് കൈസ് ഫോർത്തിലാണെന്ന് വെച്ചോ വണ്ടി കയറി വരുന്നുണ്ട് നല്ല കയറ്റമാണ് ജസ്റ്റ് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡൗൺ ചെയ്ത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലോട്ട് ഇട്ടു എൻ്റെ വണ്ടി പവർ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കയറി വന്നത് നിങ്ങളൊരു സ്പ്ലെണ്ടറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഹയർ ഗിയേഴ്സിലാണെങ്കിൽ കൂടി ജസ്റ്റ് ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓരോരോ ഗിയറായിട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലാത്ത തേരി കയറും അതാരോ ചോദിച്ചായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി തേരി കയറും വന്ന് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവർ ഷോട്ടായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വണ്ടി തേരി കയറും കൈസ് അത് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൻ്റെ പർപ്പസ് തന്നെ അതിനാണ് അത്രയും ഇനീഷ്യലി ടോർക്ക് അത്രയും കൂടുതലുള്ള ഒരു ഗിയറാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വലിയ തേരി ആണെങ്കിലും കയറി പോവും അത് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയെ തേരി കയറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ ഗിയർ ബോക്സിന് എന്തെങ്കിലും വിഷയം ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ കയറി പോകാത്തത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കറൻലി സെക്കൻഡ് ഗിയർ ഇട്ടാണ് കയറി പോകുന്നത് പിന്നെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളൊരു അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ഓവർടേക്കിൻ്റെ കാര്യം അടുത്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു ജംഗ്ഷൻ എത്തും ആ ജംഗ്ഷൻ എത്തുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ ജംഗ്ഷനിൽ എങ്ങനെ വണ്ടി ഓട്ടിക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് കണ്ടില്ല ഇതാണ് ജംഗ്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇടുക നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടുക ഫസ്റ്റ് തന്നെ റൈറ്റിലോട്ട് നോക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നോക്കുക സ്ട്രേറ്റ് നോക്കുക വണ്ടി എടുക്കുക വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് എടുക്കുക ജംഗ്ഷനൊക്കെ എത്തുമ്പോഴത്തേനും എപ്പോഴും സ്ലോ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് ചാടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്
വലിയ കയറ്റം വെച്ച് ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വലിയ കയറ്റത്തിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു തേർഡിലൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഓരോരോ ഗിയറായിട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡിൽ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോർത്തിലാണെന്ന് വെച്ചോ ഒരു നിങ്ങൾ ഫോർത്തിൽ തേരി കയറി ഫോർത്തിൽ വണ്ടി വലിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നേരെ തേർഡ് ആക്കുക തേർഡിലും വലിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സെക്കൻഡ് ആക്കുക സെക്കൻഡിലും ഫസ്റ്റിലും എന്തായാലും നിങ്ങളെ വണ്ടി തേരി വലിക്കും അത് കൺഫേം ആണ് ഓക്കെ ഗസ് അപ്പം ഈ ഒരു ഡൗട്ട് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ഫോർത്തിലോ ഫിഫ്ത്തിലാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഡൻ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ എത്ര ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാവോ ഫോർത്ത് നിന്ന് സെക്കൻഡിലോട്ട് ഷേ തേർഡിലോട്ടാക്കി തേർഡിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡിലോട്ടാക്കി നീ ഫസ്റ്റിലാകുമ്പോഴത്തേന് വണ്ടിയുടെ ഇത് കണ്ടില്ല വണ്ടി നിന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എല്ലായിടത്തും യൂസ്ഫുൾ ആകില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേനും ആയിരിക്കാം ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കൾ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് ഇപ്പം വണ്ടി ഫോർത്തിലാണ് നേരെ ചവിട്ടി സെക്കൻഡിലോ ഷേ നേരെ ചവിട്ടി ഫോർത്തിലോട്ടാക്കുക ഉണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഫോർത്തിലോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് റെസ്റ്റ് ഒബ്സ്റ്റക്കൾ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഹയർ ഗിയേഴ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ കേസ് അപ്പം അടുത്ത ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ ചോദിച്ച ഡൗട്ട് കേസ് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായിരുന്നു ഇതിന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ ഒരു ഡൗട്ട് കണ്ടൻറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് അപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അപ്പം ഞാൻ കമൻ്റ് ഇട്ടാണ് പുറകിൽ പുറകിൽ വെയിറ്റുള്ള ആളെ വെച്ച് സ്പീഡിൽ പോകും ഓട്ടിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം ബൈക്ക് പുളഞ്ഞു പോകുന്നു അത് മീൻസ് ബൈക്കിൻ്റെ കൺട്രോൾ പോകുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ ആക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നില്ല ബ്രോ ബ്രോ സോറി ബ്രോ ഞാൻ അത് ഈ ഒരു കണ്ടന്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ ബാക്കിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനുണ്ട് അവന് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റിയാറ് കിലോ ഉണ്ട് അപ്പം അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉള്ളൊരു ആളെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരിതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് നല്ല കൺട്രോൾ വേണം അതിന് നമുക്ക് ഈ സൈക്കിൾ ബാലൻസ് പോലുള്ള നമ്മുടെ ഹാൻഡിലിങ്ങിലുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ വണ്ടി ഓണാക്കുക നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ബാക്കിൽ ആളിരിക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ മാത്രം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള രീതിയിലായിരിക്കരുത് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ പിടിക്കേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മുറുക്കെ പിടിക്കണം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഹാൻഡിലിങ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആക്കണം എന്നാണ് ബേസിക്കലി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നിട്ട് പയ്യ നിങ്ങൾ എടുക്കുക എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും പുളയും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് ടൈറ്റാക്കി പിടിക്കുക കുറച്ചൊന്ന് ബലം കൊടുത്ത് പിടിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഹാൻഡിലിങ് അങ്ങനെ പൊളഞ്ഞു പോകുന്നത് കുറയും ഗ്രാജുവലി മാത്രമേ ഈ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങളൊരു വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിഗിനർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ മിസ്റ്റേക്സിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ലേ പഠിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കുറച്ചൊന്ന് ഹാൻഡിലൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പവർ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ഹാൻഡിലില് ഗ്രിപ്പിന് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പവർ കൊടുത്താൽ മതി അതായത് നിങ്ങൾ പിടിക്കുന്ന ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടണം ബാക്കിലൊരു ആളിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ഇരിക്കുന്ന ഒരു വെയിറ്റ് അല്ല വണ്ടി താങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നോർമ ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സാധനം മാറ്റി പിടിക്കേണ്ടി വരും ബാക്കിൽ ആളിരിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു ബാലൻസ് ആണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ടയറിൽ നിന്നുള്ളൊരു ബാലൻസ് ആണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് പിടിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിലിൽ നിന്ന് പിടിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിലെ ഒരു ഒരു ടിപ്പ് എനിക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഡൗട്ടിലോട്ട് പോകാം ഗൈസ് എന്ന് പറയാം ബ്രേക്ക് ഇൻ പീരീഡിൽ വണ്ടി അൻപത് കിലോമീറ്ററിൽ ഫിഫ്ത് ഗിയറിൽ വല്ലാതെ ഇഴച്ചിൽ പോലെ തോന്നുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഓട്ടിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഹൈവേ റോഡൊക്കെ ഓട്ടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഓട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബൈക്കും കൂടെ നോക്കുക പിന്നെ ഡ്യൂക്ക് ഒന്നും എനിക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഓട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നല്ല എൻജിൻ നോക്കിങ് വരും ഐ മീൻ ഇനീഷ്യലും മിഡ് റേഞ്ചും എല്ലാത്തിലും നല്ല ടോർക്കണം അപ്പം മിഡ് റേഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ
എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ഗിയർ ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും വേറൊരു ബ്രോയും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഗിയർ ബ്രേക്കിംഗ് വീഡിയോ വേണം ബ്രോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോയ്ക്ക് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗിയർ ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ വേണമെന്ന് ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് അത് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഡൗട്ടും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ ഈ ഒരു ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം ഐ മീൻ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റും ഗിയർ ബ്രേക്കിങ്ങിന് അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് അത് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ടയർ ലോക്ക് ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റിലിട്ടു ഫസ്റ്റ് ഇട്ടു സെക്കൻഡ് ഇട്ടു തേർഡ് ഇട്ടു ഫോർത്ത് ഇട്ടു ഫിഫ്ത്ത് ഇട്ടു ഞാൻ ഗിയർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ടയർ ലോക്ക് ആവത്തില്ല ലോക്ക് ആവുന്ന മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അതായത് ലോക്ക് ആവാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ഗിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർഡ് സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് ഗിയേഴ്സിലാണ് നമ്മുടെ ടയർ ലോക്ക് ആവാൻ സാധ്യത പക്ഷേ എൻ്റെ ബൈക്ക് ഒന്നാമത് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ ടയർ ലോക്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് പകുതി കുറഞ്ഞെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചും പകുതിയല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് കുറയും സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചുള്ള ബൈക്സുകൾക്ക് ടയർ ലോക്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ ബൈക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ബൈക്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫീച്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രം ബ്രേക്ക്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് കുത്തി പിടിക്കുമ്പോഴത്തേനും ടയർ അങ്ങ് ലോക്ക് ആവും അതായത് ഒറ്റയടിക്ക് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ടയർ ലോക്ക് ആവും ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ഒറ്റയടിക്ക് കുറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ടയേഴ്സ് ലോക്ക് ആവുന്നത് അത് റബ്ബർ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രം ബ്രേക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ബുഷ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർ ഒറ്റയടിക്ക് ഈ സ്പീഡ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടയർ ലോക്ക് ആവുന്നത് അപ്പം സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും പയ്യെ പയ്യെ ഈ ഒരു ലോക്കിങ്ങിന് ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആക്കും ഒറ്റയടിക്ക് ലോക്ക് ആവാതെ ഇതിനൊരു എ ബി എസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പം എ ബി എസ് പിടിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ടയർ ലോക്ക് ആവാത്തത് നമ്മൾ വീടാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് എ ബി എസ് നമ്മുടെ ടയറിന് ഒറ്റയടിക്കല്ല അത് ബ്രേക്കിങ് തരുന്നത് അത് വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ടയറിനെ പയ്യെ പയ്യെ മൂവിങ്ങിൽ തന്നെ അത് സ്ലോ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഡ്രം ബ്രേക്ക് ഉള്ള നമ്മുടെ പഴയ ബൈക്കുകളും ഈ ഒരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് ഇല്ലാത്ത ബൈക്കൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടയർ ഒറ്റയടിക്ക് ലോക്ക് ആവും അതായത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം ഒറ്റയടിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ആവും അതിനാണ് അങ്ങനെയാണ് ടയർ ലോക്ക് ആവുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ പഴയ ഒരു സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പഴയ ബൈക്സ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒന്ന് നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത എൻ്റെ ഒരു ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എസ്കേപ്പ് ആവാം എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈക്കിലും സ്പോർട്സ് ബൈക്കിലൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും ഉടനെ ചെയ്യാം കൈസ് അപ്പം ഡൗട്ടുകൾ പിന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡി എമ്മിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കയറിയിട്ട് ആ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ് ഡൗട്ടൊന്നും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ടക്കനെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറി ഗ്രൂപ്പിലും അത്യാവശ്യം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൊടുത്തിരിക്കാൻ ഡയറക്റ്റ് എൻ്റെ അടുത്തും ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഗൈസ് അപ്പം ഗൈസ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ട് വിട്ടുപോയി അതായത് നമ്മുടെ ഓവർ ടേക്കിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിററി നോക്കുക ഈ മിററി നോക്കി ബാക്കിൽ വണ്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ബാക്കിൽ വണ്ടി നിങ്ങളെയും ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു വണ്ടി ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെയും ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വണ്ടി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒഴിവാക്കുക ബാക്കിലുള്ളവനെ കയറ്റി വിടുക കാരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ക്ലാഷ് അവിടെ കൊളാബ് നടക്കാൻ ഉള്ളൊരു ചാൻസ്
വളരെ റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈഡിങ് സ്റ്റൈലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വണ്ടിയെ കോട്ടിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോട്ടിച്ച് കോട്ടിച്ച് കളിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് അത് അതൊന്ന് യൂസ് ടു ആകുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഈസി ഈസി ഓവർടേക്കിങ് സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കയറി പോകും ഈ ഒരു സൈഡ് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ഇത് വളവാണ് അപ്പം ഞാൻ കയറാൻ സമയിക്കുമ്പോഴത്തേനും വണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ ഇത് സേഫാണ് എനിക്കിപ്പം ഞാൻ ഈ റോഡിൽ സ്ഥിരം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം വണ്ടി ഈ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കും വരുന്നതെന്ന് അപ്പം നിങ്ങളൊരു വളവിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു വളവൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെരി വെരി ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഗെയ്സ് അപ്പം പിന്നെ ഓവർടേക്കണതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ഹോൺ അടിക്കുക ഹോൺ അടിച്ചിട്ട് കയറി പോവാം ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്പീഡ് വരുന്നു ഒബ്സ്റ്റേക്കുകളുണ്ട് അപ്പം നേരെ ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യുക അയ്യോ ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് കയറി പോവുക ആസ് എ ബിഗിനർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും എടുക്കാറായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഗൈസ് അപ്പം ഇതൊന്നും ട്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ എടുത്തതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒബ്സ്റ്റേക്കുകൾ അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്പീഡിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടാണ് ഒരു ഒബ്സ്റ്റേക്കുകൾ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യുക ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് കയറി പോവുക ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തില്ലേ ആ ഒരു പ്രൊസസ് ചെയ്യുക ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കയറി പോവുക വെരി ഡേഞ്ചറസ് മാൻ ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ കൂടെ ഒരു ഒരു ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഓവർടേക്കിങ് ആയിരുന്നു അത് കാർ എടുത്തത് ഇങ്ങനെയുള്ള റോഡുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ റോഡുകളുടെ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ക്രൗഡ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളവുകളിൽ മാക്സിമം ഓവർടേക്കിങ് ഒഴിവാക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ ഓവർടേക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ലെവലിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ സോ ഗൈസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയി മറക്കാണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ സേഫ് റ